。著名的京都古董展会每年只有三次，到底和平时每月都有的集市有什么不同呢？能淘到什么稀奇的宝贝？这次去了京都第八十二届古董展，这个展会呢每年举行三次，分别是在春季、初夏和秋季举行。已经有二十多年的历史了。日本各地几百家古董商前来参展，规格比较高，很多东西呢都是博物馆、美术馆收藏级别。这次呢就淘到很多有意思的东西。这个老茶盘呢边缘风化，使用痕迹很重，木质的纹理和包浆色泽非常漂亮。一开始以为是日晷改的茶盘。周围雕刻着天干地支和二十四山位，中间是漂亮的云纹，有一种神秘玄幻的味道。后来看到背面是平整的，可见不是用真正的日晷改造的。看这个边上啊，装了个挂钩，所以我猜测也有可能是老年间钟表店的招牌。这只老虎呢，好像是从古画里出来的，虽然知道真实的老虎不是这样，但这只老虎的神态、体型、动作。让人感觉它就是真实存在的。另一个充满灵异想象的平行世界，就会有这样的生物，就像古代西方对古代东方的想象和向往一样。这个宝瓶没有标识，因为日本银器在明治时期以及更早以前呢，一般内销的产品不标注材质。典型明治时期的器型，尤其喜欢把手的造型和精细的铆钉。整个宝瓶小巧精致，因常年使用氧化，表面形成非常丰富的色泽变化，颜色深沉。虽然是纯银打造的，但造型非常的质朴，符合茶禅一味的意境。宫本商行为三得利酒业做的一款纯银酒壶，同时呢，也是对自己工艺水平的一种展示。店主说：“这个产品非常稀有珍贵，尤其是带有完整包装盒的更为少见。”关于这个酒壶啊，我联动了一下在日本酒方面很有研究的一位朋友。这只威士忌酒酒樽呢，它的造型来自于这个三得利经典的老牌调和威士忌，在它的这个正标下面呢，写了一行字，写的是呃 ，Distillery at Yamazaki Osaka。呃，那么这个指的呢，其实就是三得利旗下的第一家，也是呃当时全日本的第一间威士忌蒸馏厂，是由这个鸟井信治郎和竹和正孝创立于一九二三年的山崎酒厂。呃，然后山崎这个地方呢，也是日本很知名的水源地，日本的茶道大师千利休所创立的茶室代安啊、呃，就在山崎这个地方附近，然后而且离这个酒厂的距离也是非常近。禅宗假借牛为意象，牧牛如牧心。即找回自己迷失的自我本性。石牛图体现了禅宗修行的内涵。自宋代以来，这一主题的作品很多。这幅画就是以石牛图为主题的明治时期的工笔画，长四米五，绘制了十只形态各异的牛和一个人物。如果以中国画的标准来讲，在绘画技法上并不出色，但日本画自有它的体系。另外呢？这个主题在市面上这个时期的长卷也不多见，也是个人除了博物馆之外，通过它了解相关历史文化的一个途径。从这个角度看呢，作为自己的小收藏是非常好的。这幅画上面写着“福冈子爵收藏”，查了一下，福冈子爵是江户明治时期的政治家、维新人士，在日本历史上有比较重要的地位。这是日本真言宗的著名僧人自云和尚书写的“煮茶”二字，是江户时期，距今三百年，大约十八世纪的作品。字迹洒脱有力，简单的“煮茶”二字禅意十足。这个壁葛呢，雕工一般，没有成熟作者那种圆熟，天然质朴，信手拈来，有一种个人爱好者的纯真。文字有写。空山无人，水流花开，是苏轼十八大阿罗汉颂中的第九尊颂。这个禅宗的境界呢，刚好契合了这个壁葛天真的画面。另外，这个茶则呢，雕刻的非常精细，并有原木盒和作家落款。落款的字迹呢，看不太清楚，品相非常完整。文字是“从盖一朵，朝一色，免踏尘埃，看杂花”。里面呢有几个字是有改动的，这个蔷薇花画的非常的雅致秀气，很有文人气质。
我们常见木雕的，还有陶制的这个绘笔兽，这个是石雕的，就比较少见。绘笔兽是日本神话中的海神，属于七福神，是七福神中唯一一个日本固有的神明。它原先呢是渔民信仰的海上守护神，后来由于海运的兴起而成了商业神、财神，到了十四、十五世纪演变成了民众的一般信仰。这次淘的东西呢，挺多的。然后就不一一具体的介绍了，请大家欣赏一下感谢您的收看，我是京都无尘古董店。订阅我的频道，每周带您一起逛古董集市，欣赏各种各样的古董。